விக்னேஷ் கார்த்திக் இயக்கத்தில் கே ஜே பி டாக்கிஸ் மற்றும் செவன் வாரியர் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் வெளிவந்த துறைப்படம் ஹாட்ஸ்பாட் இதனைத் தொடர்ந்து தற்பொழுது ஹாட்ஸ்பாட் டூ மச் என்ற படத்தை ஆக்டர் விஷ்ணு விஷால் பிரசன்ட் செய்ய கே ஜே பி டாக்கிஸ் தயாரிக்க மற்றும் விக்னேஷ் கார்த்திக் இயக்க இருக்காரு இதனை தெரிவிக்கும் வகையில் சமீபத்தில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிரஸ் மீட் ஒன்று நடந்திருக்கு ஆக்சுவலி உங்கள் கட்டாகுஸ்தியும் சரி ஹாட் ஸ்பாட்டும் சரி கொஞ்சம் சைலண்ட்டாகவே வந்து ஃபெமிலிசம் நல்லாவே பேசிட்டு ஈவன் ஹாட் ஸ்பாட் வந்து நிறைய டிஸ்கஷன்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுச்சு ஆனால் இங்கே ரெண்டு விதமான ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க ஒன்று ஃபெமிலிசம் பேசுனா அப்ளாஸ் அண்ட் அப்ரிஷியேஷன் வர கேங் இன்னொரு கேங்கு டோட்டலாகவே வந்து ஃபெமிலிசம் பேசாதீங்க பேசுனா எதிர்ப்போம் அதை விட முக்கியமாக எல்லோரும் நல்லா தானே இருக்காங்க பெண்கள் என்ன ஏன் பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஃபெமிலிசம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஈவன் ஹாட் ஸ்பாட்டை பற்றி நாங்கள் பேசும்போதே எங்கள் சைடில் ஒரு ரெண்டு பிரிவாக தான் பேசணும் ஒரு செட் வந்து ஃபெமிலிசம் பேசாத நல்லா தானே இருக்கீங்க சுதந்திர பிரதானமாக இருக்கீங்க சுதந்திரமாக தானே இருக்கீங்கன்னு வந்துச்சு ஸோ இப்போ ஹாட் ஸ்பாட் டூ நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் அல்லது எதிர்மறை ஃபெமிலிசம் பேசாதீங்கிற மாதிரியான கருத்துக்களை சந்திச்சிங்களா ரெண்டு பேருமே ஒரு விஷயத்தோடும் போது அதோட பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு சி பேலன்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஒரு இன்னொரு விஷயத்த எக்ஸ்ட்ரீம் பண்ணால் தான் அதுக்கப்புறம் அது பேலன்ஸில் வந்து நிற்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷன் வி ஹாவ் டு கீப் டாக்கிங் அபவுட் இட் வி ஹாவ் டு கீப் ஷோயிங் இட் அது சில பேருக்கு போய் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதை தொடர்ந்து பண்ணும்போது தான் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ்னு ஒன்று வரும் ஸோ ஐ திங்க் இது ஒரு பேலன்சிங் டைம் தான் இது ஃபார் விமென் டு சி அதே மாதிரி ஃப்ரீடம்ங்கிறது ஃபெமினிசம் அது கிடையாது ஐ அக்கார்டிங் டு மீ ஃப்ரீடம் ஃபெமினிசம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் it's equality equality is not freedom equality is restricting each other also so for me that is uh, feminism and uh, being equal in good bad and ugly adha da vande enak therinji feminism but unfortunately there's a lot of disparity and uh, such movies only we, through these movies we want to talk about that disparity adha kammi pannongiradha naanga solla varom எனக்கு ஒரே ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்குங்க சில ரிவ்யூஸ் நான் ரிவ்யூஸ் நிறைய படிப்பேன் நான் நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் எல்லா படங்களோட ரிவ்யூஸ் படிப்பேன் சில பேர் ஒரே ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சு ரிவ்யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும்தான் எனக்கு இடிக்குது ஒரு படம் ஃபெமினிசம் பேசிச்சுன்னா அது நல்ல படம் அது பேசலைன்னா வேறு பக்கம் சாஞ்சிச்சுன்னா லைட்டாக அது படம் சரி படம் ஐ மீன் நல்ல படம் கிடையாது இட்ஸ் அ ராங் ஃபில்ம்னே சொல்லிடுறாங்க தட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் ஹர்ட்டிங் மீ பிகாஸ் வை ஆர் யூ ஜஸ்ட் ஜட்ஜிங் அ ஃபில்ம் பேஸ்ட் ஆன் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் there are some reviews uh, some reviewers who only judge a film based on that one aspect that is my only problem and in regards to uh, audience i think there is always going to be discussion positive and negative we as filmmakers we as creative people we should always take both and try to do our best that's it vishnu sir vishnu sir our our brother sir bakla na kitta avaru sollitaaru அதான் இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவ் ஃபெமனிசம் காஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டேஷன் இது எதை பற்றி பேசினாலுமே கண்டிப்பாக டிவைடட் டாக் இருக்க தான் செய்யும் பட் நம்ம கான்சைன்ஸ்க்கு எது சரின்னு தெரியுதோ அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் ப்ரெசென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அது டாக் வந்ததுன்னா அது நம்ம என்ன பண்ணாலுமே வர தான் செய்யும் ஸோ அது ஓகே தான் விஷ்ணு சாந்தி சார் நீங்கள் வந்து விக்னேஷ் கார்த்திக் மட்டும்தான் கதவை திறந்து வச்சிருக்கீங்களா இல்லை புதுசாக வரக்கூடிய டைரக்டர்ஸ் திறக்கிறீங்களா எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி கூட எல்லாருக்கும் சார் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் ஃபில்ம்ஸ் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இன்னொரு ப்ரொடியூசராக தொடர்ந்து வந்து கண்டென்ட் கொடுக்கணும் ஒரு ப்ரொடியூசர் தொடர்ந்து நல்ல கண்டென்ட் கொடுத்தா தான் அடுத்து கொலாபரேஷன்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க ஸோ என்னோடய ஃபோக்கஸ் இப்போதைக்கு நான் என் தம்பி படங்கள் அது மட்டும் நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபில்ம்ஸ் பேக் டு பேக் நான் கரெக்டாக நான் கொடுத்துட்டேன்னா அப்போ இப்போ இப்போ இதை எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய படம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் ஸோ கரெக்டான பட்ஜெட்ஸில் கரெக்டான ஆர்டிஸ்ட் வச்சு கரெக்டான கான்டென்ட் பண்ணுங்கிறது என்னோடய ஆசை ஸோ நிறைய பேருக்கு அது ஓப்பன் தான் சார் துரை வந்து ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி கதைகள் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாரு இந்த மாதிரி யார் அப்ரோச் பண்ணாலும் மீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அதே போல் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய நீங்கள் வந்த படமே கபடியிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்புறம் கிரிக்கெட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விக்னஸ் போகத் வந்து இதுவாக இருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஸ்டோரிஸ் வந்தால் எடுப்பீங்களா அதான் சார் ஸ்போர்ட்ஸ் படங்கள் இன்றைக்குமே எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது பட் என்ன சார் தொடர்ந்து பண்ணாலும்
அது ஓகே உள்ளே இருக்குது நம்ம கூட இருக்குது பட் ஐ வாண்ட் டு கொஞ்சம் அந்த மைண்ட் செட்டை மாற்றணும் ஐ எம் நவ் அண்ட் ஆக்டர் அண்ட் நவ் ஐம் ப்ரொடியூசர் ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்கணுங்கிறது மேபி ஐ மைட் நாட் டூ ஸ்போர்ட்ஸ் டூ ஆஃப் அண்ட் அட் த மோமெண்ட் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக எனக்கு நல்ல கதைகள் வரும்போது கண்டிப்பாக ஸ்போர்ட்ஸ் திருப்பி தொடுவேன் வினீஷ் ப்ரோ வினீஷ் எனக்கு <laughs> 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 சினிமா வேர்ல்டில் கொஞ்சம் கட்ஸியாக இருக்கணும் சார் அந்த கட்ஸ் வந்து என்ன அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு சரி அப்படி என்ன பண்ணிருக்க போகிறான்னு பார்க்கும்போது நான் சர்ப்ரைஸ் ஆனேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துட்டு அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டீங்க அது மீறியும் நான் சர்ப்ரைஸ் ஆனேன் ஸோ எனக்கு அந்த விஷயம் தான் ஓகே நம்ம விக்னேஷ் கிட்ட ஒரு நல்ல டேலண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சேன் சார் விக்னேஷ் ப்ரோ ஜென்ரலாகவே படத்துக்கு டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூனா ஜஸ்ட் டூ தான் வச்சிருப்பாங்க நீங்க வந்து டைட்டில் டூ மச் அப்படி வச்சிருக்கீங்க ரசிகர்கள் பார்த்துட்டு டூ மச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கணிச்சுட்டு வச்சிருக்கீங்க இல்லை டூனு சிம்பிளாக வைக்க நான் ஜிகர்தண்டா வந்து டபுள் எக்ஸ் எல்னு வச்சிருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ வேற என்ன டூன் வைக்காம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன வைக்கலாம் அப்படின்ற தாட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது இல்லை நீங்க ஆல்ரெடி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா சொல்லி சார் டூ மச்சா இருக்குமா அப்படிங்க ஃபீல் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க டூ மச்சா இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் அது நீங்க பார்த்துட்டு த்ரீ மச்சா இருக்கா ஃபோர் மச்சா இருக்கா நீங்க போன வாட்டி அவ்வளோ இருக்காதுன்னு நினைச்சாரு ரொம்ப டூ மச் ஆயிடுச்சு இந்த ரெண்டு வாட்டி அவரே சொல்லிட்டாரு டூ மச்சா இருக்குமோ பாத்துக்கோங்க நடிகர் சங்கத்தை நடிகராகவும் நீங்க இருக்கிறப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க சேஞ்சுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இப்போ நான் வர்ற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட ஃபஸ்ட்டு படம் மட்டும் தான் சார் நான் ரீலில் பண்ணேன் அந்த ரீல் ஓடும்போது அந்த ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃப்ரேம்ஸ் ஓடும்போது ஒரு சவுண்ட் வரும் சார் அந்த ப்ரெஷர் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஃபஸ்ட் படத்துலேயே நான் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன் அதோட அந்த இராவே முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் ஃபிலிம்லேருந்து நான் டிஜிட்டலுக்கு மாறினேன் ஐ மீ டிஜிட்டல் ஃபில்ம் மேக்கிங்காக மாறிடுச்சு நானும் டிஜிட்டல் படங்கள் டிஜிட்டல் கேமரா தான் நடிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த சேஞ்ச் அவன் வந்து வி ஹேட் டு அக்செப்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் ஏன்னா ஃபில்ம் மேக்கிங் மாறிடுச்சாங்க இப்போ ஒரு டேரக்டர் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு டேக் தான் போவார்னா இப்போ வந்து வேறு வேறு ஆங்கிளில் அதே விஷயம் எடுக்கிறாங்க அது வி ஹட் டு அடாப்ட் இமீடியட் லக்கிலி நான் ஒன் ஃபில்ம் ஓல்ட் தான் ஸோ என்னால் ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ண முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸோட வேவ் வந்தது இந்த ஷார்ட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸோட வேவ் வரும்போது எந்த டேரக்டரும் யார் எந்த அசிஸ்டன்ட் அசிஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாதுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தது அப்போ ஒரு வேவ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அகெய்ன் ஐ ஹட் டு அடாப்ட் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா என் லெவலோட படங்கள் நடக்கல ஐதர் கம்மி பட்ஜெட்டில் நடந்தது ஏன்னா ஷார்ட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் வந்துட்டாங்க ஆர் பெரிய லெவலில் நடந்தது அப்போ திருப்பி வந்து நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த ஷார்ட் அந்த ஸ்மால் பட்ஜெட்குள்ளே போனேன் முண்டாசுப்பட்டி இன்டர்நெட் நாலை திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அதை அடாப்ட் பண்ணேன் ஸோ இந்த அடாப்டிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து வி ஹாவ் டு கீப் டூயிங் என் சினிமா இன் த வேர்ல்டு என்றைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் லாஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸில் ஓடிடி பயங்கர டாமினேட் ஆகிட்டாங்க சார் ஓடிடி வியூவிங் டாமினேட் ஆனதுனால சினிமாவோட பிஸ்னஸ் மாடலே மாறிடுச்சு சார் வியாபாரமே மாறிடுச்சு அண்ட் வியூவர்ஷிப் மாறிடுச்சு ஆல் ஓவர் கண்ட்ரி வேர்ல்ட் வியூவர் வியூவர்ஷிப் இருக்கு பட் தேட்டருக்குள்ள வர்ற ஆடியன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்காங்க அந்த மைண்ட் செட் மாறிருக்கு ஸோ இந்த ஹோல் சினாரியோ மாறும்போது பிஸ்னஸ் மாடல் மாறினதுனால நிறைய விஷயங்கள் மாறணும் பேக் ஹேண்டில் அதுதான் இப்போ நடக்குது என்னோட சீனியர் ஆன நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு பேசி ஒரு நல்ல முடிவு பண்ணுவாங்கிறத நான் நம்புறேன் பட் சேஞ்ச் இஸ் நீடட் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் நான் இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் நான் தொடறேன்னா எனக்கே தலை சுத்துது இவ்வளோ விஷயங்கள் இவ்வளோ பட்ஜெட்ஸ் இருக்கு இவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்னு ஆஸ் அன் ஆக்டர் நான் போகும்போது எனக்கு என்னோட பிஸ்னஸ் மாடல் புரிஞ்சதுனால எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு விஷயம் இடிக்குதுன்னா நான் வந்து ஓகே வாங்க சார் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசி ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலில் மாத்துறேன் இப்படி இப்படி படம் ஓடிச்சுன்னா எனக்கு இவ்வளோ கிடைக்கும் இல்லைனா இப்படி பண்ணலாம் இது இது ஐ எம் ரெடி டு டூ இட் பட் சேஞ்ச் டசன் ஹேப்பன் ஃப்ரம் மீ சேஞ்ச் ஹேப்பன்ஸ் ஃப்ரம் த டாப் ஆல்வேஸ் ஸோ ஐ ஆல் ஓன்லி ஓன்லி ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் அண்ட் ஹோப்பிங் கி எவ்ரிபடி அட் த டா